ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பொதுவாக நம்ம ஒரு லேண்டை அளக்கிறப்போ எந்த யூனிட்டில் அளக்கிறோன்றது நமக்கு சில டைம் சில கன்ஃபியூசஸ் இருக்கும் பொதுவாக ஃபீட்டில் அளப்போம் சில இடங்களில் மீட்டரில் அளப்பாங்க டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஹெக்டர் இருக்கும் ஏக்கர் இருக்கும் இதனால் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசஸ் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதெல்லாமே வந்துட்டு என்னன்றதை பார்த்து தெளிவாக்குவோம் இது ஒரு சின்ன ஒரு பிளாட்டு இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்னன்றதை அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன சிஸ்டம் அது எப்படி நமக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகுன்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ன்றது என்னென்னா நம்ம அளக்கிற யூனிட்ஸை வந்துட்டு மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர் என்ற மாதிரி யூனிட்ஸ் கொண்டு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்னொரு டைப் ஆஃப் யூனிட் இருக்குது அது இம்பரல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இது வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் பொதுவாக நம்ம இந்தியன் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஃபீட்டு தான் வந்துட்டு இருக்குது நார்மலாக பட் இப்போ வந்துட்டு இது எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த இன்ச் அண்ட் ஃபீட்டு தான் பொதுவாக நம்ம இப்போ சைட்லேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி மில்லி மீட்டராகவும் சென்டிமீட்டராகவும் மீட்டராகவும் இப்போ மாறிட்டு வருது ஸோ ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அது வந்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ மில்லி மீட்டர்னா என்ன சென்டிமீட்டர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்ப்போம் மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர்ன்றதெல்லாம் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் யூனிட்ன்ற ஒரு வாரத்துக்கு பதிலாக நம்ம அளக்க போகிறது ஒரு லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா அதோட அளவு மீட்டர்ன்றதை போட்டோம்னா மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் டெசிமீட்டர் மீட்டர் டெக்கமீட்டர் ஹெக்டோமீட்டர் அண்ட் கிலோமீட்டர் என்ற மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு யூனிட்ஸ் வரும் இதுவே வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிராம அளக்க போகிறோம் ஒரு வெயிட் அளக்க போகிறோம்னா அதுக்கு இந்த யூனிட்ன்ற வார்த்தைக்கு பார்த்தோன்னா கிராம்ன்றது போடுங்க ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற யூனிட்ஸ் பார்த்தோம்னா மில்லி கிராம் சென்டி கிராம் டெசி கிராம் கிராம் டெக்கா கிராம் ஹெக்டோ கிராம் அண்ட் கிலோகிராம் இப்படி வரும் ஸோ ஒன்னொன்றுக்குள்ள தொடர்பு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றும் வந்துட்டு பத்து மடங்கு அதிகமானது மில்லி மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் யூனிட்னு சொல்லலாம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு டென் ரேஸ் டு தி பவர் ஒன் என்ற அளவில் வந்துட்டு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் சென்டிமீட்டர்ன்றது பார்த்தோம்னா டென் மில்லி மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் டென் சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு ஒரு டெசிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர்ஸ் ஒரு மீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்துட்டு தௌசண்ட் மில்லி மீட்டர்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அதை டென் டெசிமீட்டர்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்தது டெக்கா மீட்டர் டெக்கா மீட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா டென் டைம்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் ஸோ டென் மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு டெக்கா மீட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஹெக்டோ மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சேர்ந்தோம்னா ஒரு ஹெக்டோ மீட்டர்னு சொல்லலாம் இது வந்துட்டு ஹெக்டோ மீட்டர் ஹெக்டர் கிடையாது ஹெக்டர்ன்றது ஒரு ஏரியா அளக்கக்கூடிய யூனிட் அது என்னன்றது நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர்ன்றது என்னென்னா தௌசண்ட் மீட்டர் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு என்னென்ன நம்ம யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை வந்துட்டு நான் இங்கே ரவுண்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் மில்லி மீட்டர் டென் மில்லி மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் தௌசண்ட் மில்லி மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு மீட்டர் அதுவே ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்தது தௌசண்ட் மீட்டர் வந்துட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் இதெல்லாமே வந்துட்டு பொதுவாக நம்ம வழக்கத்தில் இருக்கிற யூனிட்ஸ் அடுத்தது இம்பரல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இன்ச்சஸ் அண்ட் ஃபீட்ஸ் இன்ச்சஸை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம்னா ஒரு நம்பர் அது பக்கத்தில் டபுள் ஸ்டோக் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் வந்துட்டு இன்ச்சோட ரெப்ரஸண்டேஷன் இதுவே ஃபீட்டுன்னு பார்த்தோம்னா அது சிங்கிள் ஸ்டோக்கு பன்னெண்டு இன்ச்சு சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு யார்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்துட்டு மூணு ஃபீட் அதாவது முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு அது வந்துட்டு ஒரு யார்டுன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி மீட்டர்ன்றது வந்துட்டு ஒரு இன்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துல நான் ஒரு மெஷரிங் டேப்போட இமேஜை வந்துட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு கீழேயும் இன்ச்சஸ் அண்ட் ஃபீட் வந்துட்டு மேலேயும் இருக்கும் ஒரு ஒரு மெஷரிங் டேப்பில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீழே இருக்கிற யூனிட் வந்துட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் நான் இப்படி போயிட்டுருக்கோம் அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த
இப்போ அடுத்தது ஏரியாவுக்கு போவோம் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது ஒன் மீட்டர் பை ஒன் மீட்டர் ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் அதே மாதிரி நம்ம ஃபீட்ஸை பிரித்தோம்னா எத்தனை ஃபீட்ஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபீட்ஸை வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ஃபீட்டுக்கும் வந்துட்டு லைன் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணுறப்போ டோட்டலாக நைன் ஃபுல் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வருது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏரியா இருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஏரியா என்னன்றது நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரில் டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ஏர்லியராக பார்த்தா இந்த படத்துக்கு வருவோம் இந்த ஏரியா நம்ம அளக்கிறப்போ பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபீட் பை ஃபிஃப்டி ஃபீட்டுன்ற ப்ளாட்டாக இருந்தது அதை நம்ம மீட்டர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஏரியா வந்துட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்போ 2500 தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வருது அதாவது ஏரியான்றது பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைமென்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ இது ரெண்டு டைமென்ஷனுமே சேமாக இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் இதை வந்துட்டு ஒரு கிரவுண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னு சொல்லலாம் ஒரு கிரவுண்டுன்றது என்னன்றதை நம்ம அடுத்த ஒரு டேபிள் வருது அதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏரியாவை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கனாடி அதாவது வால்யூம் பற்றியும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் மீட்டர் அதாவது ஒரு அடி நீளம் ஒரு அடி அகலம் ஒரு அடி உயரம் கொண்ட ஒரு பாக்ஸு இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா எத்தனை கன அடி இருக்குன்றத பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பிரித்த மாதிரி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடிக்கு லைன் போட்டுக்குவோம் லைன் போட்டுட்டோம்னா அதில் இந்த பாக்ஸஸ் எத்தனை இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா டோட்டலாக வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கியூபிக் ஃபீட் வரும் ஸோ ஒன் கியூபிக் மீட்டரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கியூபிக் ஃபீட்ஸ் இருக்குது அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கன அடிகள் அடுத்தது இந்த டேபிளில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டேபிளில் வந்துட்டு சிம்பிளான சில யூனிட்ஸை நான் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னன்றது பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர்ன்றது டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் அதுவே வந்துட்டு ஒரு சென்ட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வந்துட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் வரும் அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு லேண்ட் அளக்கிறப்போ அது ஃபிஃப்டி ஃபீட் பை ஃபிஃப்டி ஃபீட் இருந்தது அது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வந்துச்சு அதை வந்துட்டு நம்ம ஒன் கிரவுண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு சொன்னோம் ஸோ ஒன் கிரவுண்டுன்றது வந்து பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நூறு சென்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஏக்கர்னு சொல்லுவோம் பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹெக்டர்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஏக்கர் வந்துட்டு நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி டு அஞ்சு ஸ்கொயர் மீட்டர் இப்போ அடுத்தது வால்யூம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபிக் ஃபீட்ஸ் பொதுவாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் வாங்குகிறப்போ நூறு கியூபிக் ஃபீட் ஆன ஒரு வால்யூமை தான் வாங்குவோம் அதை வந்துட்டு ஒரு யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லாரியில் வந்துட்டு எத்தனை யூனிட் வந்திருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கிளாரிட்டிக்காக நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண